，你再胖吧。我还说对天发誓，绝对不会让你后悔今天的选择。问你干什么？我就想这么一直看着你。我总觉得你这眼神里面透露点什么。想起大牢之夜，总有点情不自禁。青天白日的你，克制一点。此去玄虎城，途经威猛山，想起客栈储物间那一幕，总是有点遗憾。遗憾你找白洁去，你找我干嘛？哎。<笑>老板，我的酒啊！小二，快上酒！来了，来了，来了，这边。不是你们说，这橙子跟香蕉要是在一起，他们生的孩子，交全呐？三郎先生，哎呦，你们怎么跟来了？我还以为再也见不到你们了。少城主，临走的时候呀，韩少君非得把我们带上，我们也不知道为什么，也不敢问。许是怕少城主一路寂寞，让我们一路陪着讲故事解闷儿。恭贺少城主，贺喜少城主，绞尽脑汁躲过明枪暗箭不容易，终于活到了大结局。<笑>这多亏了三位先生的出谋划策，我这也是纯属侥幸。有道是。三个臭皮匠，顶个诸葛亮。<笑>哎，其实我可是站在少城主和裴思雪这边的。哈哈，你懂什么？那少城主跟韩少君，矛盾有多激烈，感情就有多浓烈。这,这话也不能这么说、嗯，这感情也是有很多种的。就是，谁会喜欢那个一开始就要非杀死自己的人？对，谁像少城主这样？扭转乾坤，<笑>不是？那你家二郡主一开始还那么温柔呢，那么现在也，人呐，不能只看外表，你说是不是？是是是，二郡主，还不是，少城主逼的。别别别，等一下，你们都知道了？苹果，橙子，香蕉，不是不是，你们这是什么时候知道的？啊？啊，是这样的，你不是刚开始的时候想撮合香蕉跟苹果在一起吗？啊，啊设计一出美救英雄，啊，让这香蕉啊流落到这个教坊司，是，然后呢受人欺凌，到关键时候呢，再让这个苹果呢把他给救出来。可是当天呢，你就带了这个韩少君去了教坊司，还逼他与越人比武，那这这这这我们三个那也不是傻子，这这不就？看出点端倪嘛，对对对对吧？佩服佩服。少城主，为什么对周边的人如此了如指掌，而且知道外人很多不知道的秘密？比如龙骨藏在哪里？嗯，韩少君有心急，经常未卜先知，这种感觉就好像就好像是你们都在故事当中，而我却在故事之外。啊，对对对对，少城主难道是？哎呀，神仙转世，随便吧，随便吧，怎么说都行，反正这苹果的确是出处，橙子是我，这香蕉自然就是韩少君了。这个故事呢，也是我写的，有朝一日等三位先生进入到自己撰写的剧本里，处境也就会跟我一样。这么说来，是少城主创造了我们呐！哎呦，没有。等我回到花园，一定把少城主的事迹编纂成册，流芳千古。客官，客官，韩霜，韩霜，不是韩霜，你等等我。韩霜，韩霜，你别跑了！韩霜
，不是，你听我解释。啊！他好重，疼。哎，你在马身上说过会一辈子对我好的，这才多久啊？你就反悔了？如果我今天没有听到你们的对话，你还要瞒我到什么时候？我本来是想到了玄虎城慢慢跟你解释的，我真的没有故意想要瞒你，只是很多事情最开始真的不能说了。你故意栽赃我，迫害苏木，将我流放。那是因为原来被我写死的人，母亲林七、陆鹏，要不就是中风，要不就是死了。我怕你也会走上我设计的那条路。但是后来，母亲醒了，林七也没死，然后我就放心了。我一直想跟你解释的，但是你当时特别恨我，你根本就不想跟我说话。那你要把我推给陈楚楚？当我意识到我自己喜欢你之后，我就没这么做了。我心急你也利用。那我不是偷龙骨治好你的心急吗？你假造密信，在陈楚楚面前栽赃我，这事儿你不是早就知道了吗？我，我心急也是你设计的吧？刚刚不是说了吗？我治好了你的心急。你是治好了，那不是因为是你设计的吗？嗯，我懒得跟你解释。嗯，妈，不生我气了？我只是太意外了。但我现在终于明白了，你之前为什么总是骗我。我做的事，又总是与你的初衷背道而驰。你为什么与我从小